un autódromo muy técnico ya que es una pista muy angosta, muy pequeña. Hacerlo todo a la perfección porque también los tiempos están muy pegados. Es muy fácil que sobremanejes, que trates de empujar de más y eso te empieza a hacer, en lugar de hacerte más rápido, te va a hacer más lento. A mí me ha tocado trabajar en el desarrollo de muchos pilotos jóvenes. A los ocho años profesionalmente inicié en los go-karts y ahorita va a ser mi primer año en Supercopa. Yo inicié hace cinco años, cuando tenía nueve años, y inicié en los go-karts. Aquí en la pista de León fueron las primeras vueltas de muchos de los pilotos jóvenes que debutamos. Cuando corría karts, aquí fue donde ganaba todos mis campeonatos. Cuando corría Fórmula 5, aquí gané mi primer carrera y ese año fue un año muy importante porque al siguiente año de eso debuté en los GTM. La diferencia en un go-kart y en un F5 es, es un carro más difícil de manejar. Hay que estar preparándose constantemente para poder mantener el nivel. Esto es, es un gran reto, es de luchar, es de aprender, es de esforzarte, de no darte por vencido. Hay muy buenos recuerdos de esta pista y ojalá que este fin de semana igual. Vamos con todo para el fin de semana. Amigos de Fox Sports, nos da muchísimo gusto saludarles desde este escenario, el Autódromo Internacional de la Ciudad de León, Guanajuato, justamente la sede de la apertura de la segunda mitad del calendario puntuable del 2024. Les saluda Ed Martínez, quien en compañía de Iker Cárdenas les haremos toda la crónica y todo el relato de la emoción de la Supercopa Roche France 2024. ¿Qué tal Ed? Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los fanáticos amantes del deporte motor que nos están sintonizando a través de la señal de Fox. Y pues bueno, empezar a esta segunda parte de la temporada desde el autódromo de León, Guanajuato, un circuito de 1200 metros conformado por cuatro curvas, tres a la izquierda y una a la derecha, que serán el escenario de esta quinta fecha de la Supercopa Rostrán. Un trazado que por supuesto corresponde al desarrollo de los pilotos que vienen desde el cartismo hacia las categorías profesionales, así es que esperamos que lo disfruten junto con todos nosotros. Acompáñenos. Vamos ahora a repasar los lugares de largada para esta carrera de la categoría GTM Light. En la pole position, el lugar de privilegio va a arrancar el veterano César Tibero Jiménez junto con Arturo Bojorquez en el segundo sitio. Detrás de ellos, en el tercer y cuarto lugar, te encontramos al auto 7 de Jerónimo de Iturbe junto con Rafa Palacios Jr. en el 89. Quinto y sexto sitio, Paul Jordain en el auto 14 y Edwin Arenas en el auto número 8. Y finalmente cerrando la parrilla salida, otra vez Rafa Ballina Jr. con el auto 33. Nos alistamos para la contienda de la categoría GTM Light Carrera puntuable número 2 Verde, verde, verde Inicia nuestra competencia Mueve muy bien ahí César Tibero Jiménez Desde la primera posición Llegando a la primera curva del circuito Defendiendo muy bien el primer sitio Contra un posible ataque de Arturo Mejor que su máximo rival por el título Esta es la batalla por la primera posición Y también por los primeros sitios En lo que corresponde al llamado Estado del campeonato El Regiomontano César Tiberio Jiménez con el clásico T44 se ubica en el primer sitio. Ahí vemos a Rafa Palacios un poco comprometido saliendo de la curva número 3. Mientras tanto vemos aquí a Edwin Arenas en la persecución contra el auto 14 de Paul Jordain. Bueno, por lo pronto ahí está el representante de Diferenosa Electrolight con el T44 intentando sostenerse en el primer lugar cuando vemos a Paul Jordain que comienza a presionar con ese auto número 14 a G Jerónimo de Iturbe, nuestro vencedor en la carrera el día de ayer. Ahí saliendo un poco de costado, Arturo Bojor, que es complicada la situación para el auto número 13. Atención, porque puede venir el sorpaso del 14. Viene Paul Jordain por adentro. Buena maniobra y lo aprovecha también Edwin Arenas con toque incluido. Ahí está el capitalino Edwin Arenas haciéndose presente, comenzando a presionar a Arturo Bojor, que lo va a atacar en la curva número 1. No encontró el espacio y ahora Edwin Arenas sufre la presión de Jerónimo de Iturbe. Oh. No puede ser Rafa Palacio. Palacios con el auto 89 se queda a la vera del camino en la transición de la curva número uno. Problemas ahí para Rafa Palacios que venía rodando dentro de los primeros cinco lugares. Mientras tanto aquí vemos a Edwin Arenas comienza a amenazar a Arturo Bojorquez recta principal para 
un sándwich de Alfa Racing y en medio se encuentra el HO número 8 de Edwin Arenas. Aquí está Arturo Bojorquez que el día de ayer recibió el aliento de toda su familia para reclamar una posición de podio y ahora quien le está desplazando es Edwin Arenas y Jerónimo de Iturbe intenta también aprovechar la situación, se tiene que defender con uñas y con dientes Arturo Bojorquez en la máquina Número 13. Y hay problemas para Bojorques. Otro ligero despiste saliendo de la curva. Número 3. Atención con Jerónimo de Iturbe. Que ahí se hace con la posición de Edwin Arenas en la recta principal. Aquí vienen los primeros tres clasificados. Ed Martínez. Se están aproximando muchísimo al nativo de la Sultana del Norte. Viene el ataque de Jerónimo de Iturbe. Una frenada muy firme desgastando gravemente los neumáticos. Pero se defiende bien el veterano de mil batallas. César Tiberio Jiménez con el auto T44. Una victoria podría, podría alivianar las aspiraciones por el título debido a los problemas del día de ayer. Mientras tanto, Jerónimo de Iturbe, ya lo vemos, acercándose poco a poco. Se va a lanzar a por todas en la última curva. ¡Ah, le va a alcanzar, le va a alcanzar. Sí, le está alcanzando en estos momentos, Ed Martínez. No esperaba César Tiberio Jiménez que en ese sector se lanzara con todo el capitalino Jerónimo de Iturbe que quiere reeditar su primera victoria en esta quinta fecha. Va por la bandera cuadros también en esta segunda carrera Edwin Arenas intenta aprovechar la situación intenta atacar con todo el que tiene al T44 César Tibero Jiménez se mantiene en medio buena táctica defendiéndose de los ataques del auto número 8 por lo pronto Jerónimo de Iturbe está tomando con esa máquina número 7 la primera posición y aquí está una vez más la amenaza de Edwin Arenas ahora sí lo concreta cristaliza el rebase sobre César Tiberio Jiménez Edwin Arenas de momento tiene ritmo suficiente va a intentar ir a buscar por el primer sitio que de momento lo tiene Jerónimo de Iturbe quiere repetir victoria dos victorias en un mismo fin de semana serán una catapulta enorme en la lucha por el título sería absolutamente inédito para la trayectoria en esta categoría GTM Light para el capitalino Jerónimo de Iturbe, pero ahora está ante la fantástica posibilidad de materializar este doblete que para él y para el campeonato sería absolutamente inédito. Atención, con lo que puede hacer Edwin Arena se acercó bastante en este último tramo de la pista, saliendo ahora mismo de la curva 3 en la recta rumbo a la curva número 4, la que cierra el trazado. Hay problemas, Ed Martínez se va para afuera, Arturo Bojor, que si se quedaba parado prácticamente César Tibero Jiménez. Complicaciones ahí para el capitalino y para el regiomontano, Arturo Bojorquez alcanza a recuperar esa máquina número 13, pero ahora se ve absolutamente rezagado, está lastimado, se ha desprendido el neumático trasero derecho, momentos dramáticos para quien aspira al título con el auto número 13 Arturo Bojorquez. Aquí vamos a ver la reiteración de lo sucedido el neumático salió disparado por los aires, pero afortunadamente Ed se dio volando la parte interna de la pista y lo bueno para Arturo es que que estaba justamente en la entrada de boxes. Bueno, vamos a ver eh, si no se han capado los birnos que sostenían ese neumático que vayan a complicar la posibilidad de que Arturo Bojorquez regrese a la carrera. Mientras tanto aquí vemos a Rafa Ballina Jr. comprometido, ahí pasándose un poquito de frenada en la última curva del circuito, lo está superando en estos momentos Rafa Palacios Jr. Muy rezagado Rafael Palacios con ese auto 89, Rafael Ballina Jr. haciendo su presentación su carrera de debut con ese eh, auto número 33 defendiendo los colores de Coca-Cola sin azúcar. Aquí la cuestión Ed, es que le tocó el de ayer unas condiciones muy difíciles para debutar dentro de la categoría, condiciones donde gran parte de la pista estaba en seco pero otras partes estaban muy mojadas y en estos momentos Ed, tenemos bandera amarilla. Bueno, parece ser que nuestra carrera se está neutralizando sí, la bandera amarilla es encadenada el auto insignia tendrá que ser convocado al circuito, así es que la ventaja de Edwin Arenas y de, por supuesto, también Jerónimo de Iturbe, autos número 8 y 7 respectivamente, se diluye de un solo golpe. También habrá que ver la situación con Paul Jordain. Recordemos, estuvo, estuvo en los boxes varias vueltas, aparentemente un problema mecánico en el auto 14 de Ambi Motorsport. Ha logrado regresar a la pista. El único objetivo de Paul es simplemente terminar la carrera. Y allá vemos a la distancia el ingreso de Rafael Palacios a la zona de fosos. Está en los pits y la Lamentablemente se va a rezagar todavía más Rafa Palacios en esta contienda. 
en la torreta del safety car está apagada Ed Martínez quiere decir que el siguiente paso por meta vamos a volver a condiciones de bandera verde se va a retirar el auto tripulado por el arquitecto Roberto Lascurá en el auto oficial MG verde, verde, verde se reinicia nuestra carrera atención con lo que puede hacer Edwin Arenas acelera muy bien pero Jerónimo de Iturbe tiene una excelente velocidad al final de la recta Paul Jordain por su parte enfocado en simplemente terminar la competencia muy meritorio el regreso de Paul Jordain que estuvo durante muchísimas vueltas siendo asistido en la zona de fosos lo han regresado al circuito y por lo pronto está allí en persecución de Rafael Ballina Jr. con el auto número 33 ojo ahí cuidado con Rafa Ballina Jr. en la salida de la tercera curva del circuito mientras tanto aquí vemos a Paul Jordain lo logra superar muy bien pero en el clasificador Rafa todavía sigue por delante debido a esas vueltas de ventaja que le viene sacando Jerónimo de Iturbe se sostiene en la primera posición con esa máquina número 7 el capitalino comienza a especular con la posibilidad de materializar el primer doblete para su palmarés en la categoría GTM Light en el marco de esta quinta ronda de la campaña ¿Sí? Arenas no ha podido encontrar el momento perfecto para poder intentar hacer el sobrepaso Jerónimo de Iturbe por su parte traza muy bien las curvas, tiene una muy buena velocidad al final de la recta principal eso de momento lo ha mantenido en esa primera posición, Edwin está dándolo todo pero va a tener que tener cuidado porque esos frenos en cualquier momento se van a sobrecalentar habrá que establecer que el capitalino Edwin Arenas tiene un handicap en el terreno de la aritmética no compareció a la primera cita de la temporada allá en el autódromo Monterrey y esa desventaja podría resultar significativa para la segunda mitad del calendario donde Edwin Arenas viene con la posibilidad de estar entre los punteros ahora lo está atacando Paul Jordain con el auto número 14 y está concretando el rebase Paul Jordain tiene un ritmo sumamente superior al del resto de competidores desafortunadamente viene varias vueltas atrás por ese tiempo que estuvo dentro de los boxes de Ambi Motorsport mientras tanto aquí vemos a Rafa Ballera Jr. complicado otra vez con la misma situación, se le va mucho de costado en este tramo de la pista da la situación por los incidentes que ha venido protagonizando Rafa Ballina Jr. que ese break balance, el balance de los frenos no se encuentra en la posición idónea y esto ha provocado cualquier cantidad de complicaciones para el chihuahuense Rafael Ballina Jr. También aquí influye mucho el tema de que el circuito es muy difícil refrigerar los frenos, demana demasiado este componente mecánico Mientras tanto vemos que Edwin Arena se empieza a quedar un poco a poco más rezagado. El líder sigue siendo Jerónimo de Iturbe y cada vez está más lejos. Poco a poco acaricia más esa victoria. Entramos en los 10 últimos minutos de nuestra carrera. Sigue siendo Jerónimo de Iturbe el líder de la prueba. Se ha separado prácticamente más de 7 segundos de su más cercano perseguidor. Así es que vamos a ver si realmente encuentra las condiciones Jerónimo de Iturbe para mantenerse en el primer lugar. Saliendo a la recta trasera, señoras y señores, de fondo viene Edwin Arenas, habrá que ver si esta situación, yo creo que en el momento de que Paul Jordain se puso detrás del auto número 7, Jerónimo empezó a subir y apretar un poco más el ritmo. Bueno, por lo pronto aquí viene Paul Jordain atacando a Jerónimo de Iturbe, es un rezagado contra el líder, Jerónimo, déjalo pasar, no está en tu vuelta, tú eres el líder de la competencia, pero algo le pasó allá a Paul Jordain, perdió toda la aceleración y la potencia a la máquina número 14. Habrá que ver si esto incluso no pudo haber sido decisión propia del piloto, sabe que está varias vueltas atrás, no querrá influir con los líderes del campeonato, sobre todo con Jerónimo de Iturbe, que con dos posibles victorias en su, en su favor podría catapulsarse a ser uno de los serios contendientes por el título. Van a encontrar a Rafa Ballina Jr. con el auto número 33, el spotter tiene que estar muy atento advirtiéndole la circunstancia que va a vivir ahora mismo el volante chihuahuense, 
por lo pronto Jerónimo de Iturbe ha mantenido a su saga precisamente a Paul Jordain con la máquina 14. Ahí adelante justamente viene Rafa Ballina Jr. ingresando a la recta principal, sale muy cómodo de la 4, reingresando a la recta principal, Jerónimo de Iturbe sigue ganando cómodamente esta carrera de fondo, ya vemos a Edwin Arenas. Nos vamos aproximando a la definición de nuestra carrera, nos van a quedar menos de 7 minutos, es ahora o nunca Edwin Arenas, si quieres ganar esta carrera, debes comenzar a presionar a Jerónimo de Iturbe, aunque esa tarea, por increíble que parezca, la está cumpliendo ahora mismo Paul Jordain con el coche 14. ¿Qué le sucedió a Jerónimo de Iturbe? Calma, Jerónimo, calma. No cometas esa clase de descuidos. Edwin, Edwin Arenas, la diosa fortuna le sonríe, se convierte en el primer lugar. Algo sucedió seguramente es por el sobrecalentamiento de los frenos, traccionó muy mal saliendo de la curva número 3, ingresando a la curva número 1 aquí viene Edwin Arenas a por todas, quiere esta victoria a su favor de por sí un segundo lugar, le venía muy bien en el campeonato, una victoria le va a beneficiar muchísimo. Nos aproximamos rápidamente a la definición de nuestra carrera, ahí está Edwin Arenas haciendo contacto con el chihuahuense Rafael Ballina Jr. con el auto 33, tiene que estar muy atento Rafa Ballina y y más atento Edwin Arenas que se lanza ahora al rebasa la entrada de la curva número 4 para mantenerse en el primer sitio. Recta principal para Edwin Arenas, líder de la carrera de fondo. Ya vemos a Jerónimo de Iturbe detrás. En medio de ellos es Rafa Ballina Jr. que le enseñan ya las banderas azules. Ingresando a la primera curva del circuito. ¡Oh, ¡Se va Edwin! ¡Se va Edwin Arenas! ¡Ed Martínez! Lo mismito que le pasó a Rafa Palacios Jr. en el inicio de la competencia. Cuando comenzaba a paladear el sabor de la victoria, Edwin Arenas, el joven piloto capitalino, tiene este incidente, cae hasta la segunda posición, y ahora es el que tiene problemas, el chihuahuense Rafael Ballina Jr., con el auto número 33. Tiene que ser paciente, está pasando también Arturo Bojorquez, que también regresó ya a la competencia algunas vueltas atrás, obviamente, y aquí estaba la reiteración de lo sucedido, por la zona sucia, pero te da la impresión Ed, que también entró muy pasado, esos frenos ya simplemente no pueden dar más. Solo absoluto Absolutamente solo se fue allí Edwin Arenas cuando vemos la repetición de Rafael Ballina Jr. que también tuvo un pequeño trompo ahí a la salida de la curva número 3. Volvemos con el líder. Jerónimo de Iturbe y el auto número 7. Gran ritmo de carrera el que ha construido Jerónimo de Iturbe a lo largo de toda la competencia cuando estamos adentrándonos ya en los minutos finales de esta carrera. Jerónimo de Iturbe, una gran victoria, un fin de semana prácticamente perfecto. Dos victorias las que se va a poder llevar a su favor. Son más de 10 segundos de diferencia los que tiene de ventaja Jerónimo de Iturbe sobre su más cercano perseguidor que sigue siendo el capitalino Edwin Arenas. Así es que no tiene que realizar más que un ejercicio de concentración Jerónimo de Iturbe para no perder el ritmo de la prueba que puede conducirle a una segunda victoria consecutiva. Aquí vemos a Paul Jordain con algunas vueltas perdidas pero sigue manteniéndose dentro de la pista aquí pasa por la lira el meta Jerónimo de Iturbe en búsqueda de otra victoria más a su favor. Rafa Ballina Jr. que de momento sería el piloto que estaría acompañando a Jerónimo y a Edwin Arenas en el podio de los triunfadores. Bueno pues por lo Pronto ahí está Rafa Ballina Jr. que con el auto número 33 en su carrera de presentación, en su debut, podría recibir una convocatoria al podio porque por ahora se mantiene en el tercer lugar con el auto número 33 porque este, este es el líder y este es quien le persigue, Edwin Arenas con el auto número 8. Hacho Speed Racing hizo un gran trabajo reparando el auto 8 después de lo sucedido el día de ayer cuando estaban yendo ya la bandera blanca de Martínez. Ingresamos a la última vuelta de carrera. Aquí viene entonces el compromiso de Jerónimo de Iturbe y es ahora o nunca para Edwin Arenas que prácticamente está intentando mantenerse con uñas y con dientes en ese segundo sitio de lo perdido lo que se encuentre y el segundo lugar y la posición de podio no sería despreciable para Edwin Arenas. Cuidado aquí en la curva 3 Jerónimo de Iturbe transitando con mucha comodidad sin arriesgar tanto le va a quedar únicamente la última curva del circuito y la recta principal para llevarse esta victoria. Aquí aparece entonces eh, Jerónimo de Iturbe, le van a presentar la bandera a cuadros, victoria, victoria, segundo triunfo consecutivo para Jerónimo de Iturbe con el auto número 7. Primer doblete de la temporada, te metes de lleno mi querido Jerónimo a la batalla por la corona de la GTM Live, platícanos de ello. 
No, así es, Ed, este, muchas gracias, este, a ver, aquí mi gorra, este, sí, la pista de León nos cayó de maravilla, fíjate que nos resucitó en el campeonato, este, no sé cómo estemos, pero debemos estar cerca de Arturo y de, y de César, ¿no? Bueno, pues nos pusiste muy nerviosos porque faltando seis vueltas tuviste ese trompo, Edwin Arenas tomó la primera posición y luego te devolvió el favor. Así es, así pasa, la, así es la vida, ahora sí que, este, digo, ¿qué te puedo decir?, me fui acá, este, me pasé tantito en la salida sí. este, y bueno, para mi sorpresa a Edwin le pasó lo mismo en la, creo que una vuelta después o no sé si en la misma, no me acuerdo bien, este, pero bueno, pues también sumó buenos puntos, ¿no? Segundo lugar para Edu. Bueno, pues eso nos permite rememorar que cuando te toca, te toca, y hoy la diosa Fortuna te ha sonreído con la mejor expresión en el rostro, Jerónimo de Iturbe. Exactamente, cuando te toca, te toca, y pues bueno, y yo sí creo mucho en la suerte, y bueno, León es un lugar con muchísima suerte, ¿no? Muy bien. Jerónimo de Iturbe, y muchas gracias, felicitaciones, nos vemos en el podio. Claro que sí, muchísimas gracias, Edu. Vamos con la ceremonia de premiación de la categoría GTM Light en su segunda carrera. Tercer lugar con el auto 33, el debutante Rafa Ballina Jr. En el segundo sitio con el auto número 8 encontramos a Edwin Arenas. Y el vencedor con el auto número 7, otra vez Jerónimo de Iturbe. Este segmento es presentado por MG. Imagínate estar en medio de una carrera de alta velocidad, con autos y motos volando a más de 300 km por hora. Pero de repente, algo inesperado ocurre. Un accidente. En ese momento, dos vehículos se convierten en los protagonistas detrás de las cámaras. El safety car y el medical car. El safety car o pace car básicamente tiene... Digamos, dos funciones principales. Una sería el guiar a los pilotos eh, en la vuelta de formación a un paso moderado y básicamente que se vayan acomodando, se vayan formando. La segunda es básicamente neutralizar la carrera. Cuando hay un accidente, digamos, me, más o menos grande, donde ya se, eh, se requiere que alguien intervenga, nosotros entramos para compactar el contingente y dejarles un tiempo más o menos bueno para que ellos puedan hacer su intervención. El medical car o coche médico es otro vehículo fundamental en las carreras. Este auto está equipado con personal médico y equipos de emergencia y su principal misión es llegar lo más rápido posible al lugar de un accidente para brindar atención inmediata a los pilotos involucrados. Normalmente debe ser un vehículo grande en el cual pueda eh, recuperar al piloto en caso de algún incidente. Sí, debe ser un vehículo que sea dinámico en la pista. Se busca mucho el espacio para que se pueda llevar al piloto en caso de tener que recuperarlo. En mi caso, el Medical Car, eh, los accidentes me han sido de muchísima ayuda. Eh, te ayudan cuando estás desorientado. Te llevan a un lugar seguro que es la ambulancia y ahí te intervienen los signos vitales. Y una vez que te dan el chequeo general, ya dicen si te proceden a un hospital o te mandan a tu pits. La próxima vez que veas una carrera y aparezcan estos vehículos en escena, recuerda, están ahí para proteger, salvar vidas y garantizar que la adrenalina y la pasión del automovilismo sigan en marcha de la manera más segura posible. Este segmento fue presentado por MG. En la Supercopa Rochland sentimos que, que una reforestación es la, la mejor forma de de regresar a la, a la naturaleza, de mitigar nuestra huella de carbono. Creo que es muy importante el participar en este tipo de actividades. Eh, los humanos nos estamos acabando tristemente 
el planeta, estamos teniendo muchas cosas que contaminan y pues bueno, hay que regresar un poquito al planeta, agradecerle y creo que también ahorita con mitigar la huella de carbono que es un contaminante muy fuerte, pues esto de la reforestación ayuda bastante, así que eso es de suma importancia. Es una actividad muy, muy divertida, pues obviamente pues el, el encontrarme aquí con, con varios eh, compañeros, con varios amigos que pues ahí nos vemos en las carreras y pues estar haciendo una labor social en conjunto, pues la verdad es algo, algo muy bonito, algo muy padre que, que, que está haciendo Supercopa. Está siempre peleando por la victoria, coméntanos algo Irwin. Sí, la verdad, muy contento de poder estar aquí en León. Saludo a toda la gente que, que nos hace favor de acompañarnos. Espero que disfruten mucho la, la carrera. Sin duda, yo creo que va a ser una carrera eh, con, mucho, con mucho dramatismo. Es una pista que se, que se presta que sea una carrera así. Así es que, bueno, muy contento. Yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, todo Alfa Racing, Chamrock Racing, eh, han hecho un gran trabajo. Eh, Keiko ganó la carrera el día de ayer, eh, quedó en los siete primeros lugares de la general, yo creo que hemos tenido una, una evolución positiva y, y bueno, nosotros calificamos cuarto, creo que tenemos un ritmo importante para poder estar peleando eh, los primeros lugares, la carrera va a ser larga, el clima es totalmente diferente a lo que nos encontramos el día de ayer y, y bueno, vamos, a, vamos a aprovechar el momento en el que el auto tenga el ritmo para podernos irnos para adelante. Irwin, estamos abriendo la segunda mitad del calendario, ya es necesaria una victoria del auto número 3 al volante de Irwin Vences. Sí, bueno, todo yo creo que a su tiempo y con el trabajo que se ha hecho desde que iniciamos la, la temporada, eh, agradecerle también hoy Coqui eh, se une a, a, al equipo en la parte técnica y creo que ha empezado a hacer un gran trabajo con, con todos y con la colaboración de David Tame, así es que bueno, muy contentos, eh, eh, acaban de ganar en el equipo también el primer lugar eh, Jero, entonces bueno, eh, eso está increíble, vamos a, vamos a hacer nuestra parte, ya me dejaron bastante responsabilidad, así es que vamos a, vamos a disfrutar la carrera y bueno, eh, que disfrute toda la gente de aquí en León. Irwin, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ti, Mir. Ahí está Irwin Vences, el volante del auto número 3. Ahora vamos con la parrilla de salida para esta segunda carrera de la GTM Pro 1 y 2. En la pole position, el lugar de privilegio, va a iniciar Rubén García Jr. compartiendo la primera fila con Manolín Gutiérrez. Detrás de ellos, tercer y cuarto, y tenemos a Rubén Robelo junto con Irwin Vences del Auto 3 de Alfa Racing. Quinto y sexto lugar en la, en la tercera fila, tenemos a Homero Richards y a Gerardo El Grillo Nieto con el Auto 9 de Andretti Jordain. Séptimo y octavo sitio, tenemos a Pablo Pérez Lara y a Rafa Ballina de la División Pro 2. Noveno y décimo, quinta fila, encontramos a Alex Alba junto con Pepe Arellano de Tame Racing. 11 y 12, te encontramos ahora mismo a Pepe Sierra junto con Mario Domínguez, Auto 26, Alessandro Racing, 13 y 14, la piloto más joven de la categoría, Ivana Richards junto con Irán Sánchez. Lugares 15 y 16 para Andrik de Mayuga y Franco Sanela, el encargado de cerrar la parrilla. Nos alistamos para la carrera puntuable número 2 de la categoría Gran Turismo México. El internacional mexicano Rubén García Mateos encabeza el numeroso grupo de competidores. El auto insignia se ha retirado, ya vienen formados en mancuernas. Vamos a ver si estamos listos para presentar la bandera verde y, e iniciar en nuestra competencia. Verde, 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 inicia nuestra carrera. Mueve muy, muy bien ahí Rubén García Jr. largando desde la en el fondo ya veíamos a Rubén Romero que casi se encontraba con Irwin Vences Pepe Rellano que intenta recuperar posiciones por la parte de afuera, lo mismo que Andrik Dima Yuga persiguiendo ahí de cerca a Irán Sánchez. Bueno, por lo pronto ahí está también Manolín Gutiérrez con el auto 68 intentando defenderse de Rubén Robelo y este es Alex de Alba quien acaba de desbordar o por lo menos está intentando desplazar al chihuahuense Rafael Ballina con el auto 0 que le pasó a Pepe Arellano con el auto 29 lastimada la carrocería posterior del de piloto Zacatecano. No ha sido un buen fin de semana para Pepe Arellano después del encontronazo que tuvo ayer con Ivana Richards que hablando de Ivana aquí vemos cómo llega la primera curva bloqueada Quedando completamente el lubático, Pepe Sierra en problemas el piloto de H.O. Speed Racing que se va a la escapatoria de la curva número uno. Tomó toda la parte sucia del de final de la recta principal y ya no pudo girar hacia la izquierda. Se convirtió simplemente en un pasajero y tuvo que 
hacer esfuerzos denodados para no perder el control de esa máquina número 12. Aquí veía el ataque de Irwin Benz, Seth Martínez estaba adelantando en estos momentos a Manolín Gutiérrez, ahora deja las expensas Manolín de lo que puede hacer Homero Richards mientras tanto más atrás, allá vemos a Ivana a Andrik Di Mayuga que también comienza a remontar en el clasificador por lo pronto allí Irwin Benz está ubicándose ahora en la tercera posición, habíamos conversado con él hace apenas unos minutos atrás y decía que estaba determinado a reclamar una posición posición de podio. Ahí veíamos como Mero Richards lograba desplazar a Manolín Gutiérrez, intenta hacer lo mismo ahí Gerardo El Grillo Nieto, lo está pasando en estos momentos, pero se le va de costado el auto al grillo en la recta principal, ahí vemos que vienen emparejados mano a mano, rueda a rueda en la recta principal, la siguiente curva le va a quedar a favor de Manolín Gutiérrez que obviamente consigue defender su posición. El Tamaulipeco se mantiene allí con el auto 68 en el cuarto y en el quinto lugar ahora persiguiendo a Homero Richards, el mercurial capitalino con la máquina número 20. Homero Richards de momento se ubica en las puertas del podio, el último escalón lo está ocupando Irwin Benzes con el auto 3, un gran resultado para el equipo Alfa Racing, de fondo ya vemos a Ivana, de fondo ya vemos a Ivana que va a intentar lanzarse por la parte de adentro, atención con esto Ivana Richards en el último instante, se anima a la última curva, logra adelantar a Alex Albert Martínez. Lo está sorprendiendo al potosino, la jovencita de apenas 15 años de edad y ahora es Homero Richards quien está sorprendiendo Sorprendiendo al final justamente de la recta principal ha desplazado a Irwin Vences con la máquina número 3 así es que es ahora Homero Richards quien ocupa el tercer sitio. Padre e hija los pilotos que vienen subiendo en el clasificador más atrás ahí vemos a Pérez de Lara Irwin Benzes tratando de salir con mejor tracción, lo mismo hace Gerardo Grillo Nieto, ahí veíamos comprometido Mario Domínguez, casi hay contacto con Alex de Alba. Allí viene el chamaco de las manos de oro en sustitución del monarca reinante Salvador de Alba, el potosino acaba de desbordar o está intentando concretar el rebase sobre el internacional mexicano Mario Domínguez con el auto 20 de fondo ya vemos a Rafa Ballina, auto cero de la división Pro 2, Ivana Richards por su parte ahora en búsqueda de adelantar a Pablo Pérez de Dara, el piloto que justamente viene delante suyo en honor a la verdad, Rafa Ballina desde la primera de dos carreras puntuables, viene realizando un trabajo realmente meritorio y ahora en esta jornada en el Autódromo Internacional de la Ciudad de León, Guanajuato, el auto cero se está distinguiendo por el buen ritmo que está presentando. Ay, se llegan a aplaudir los autos. Hubo toque ahí entre Mario Domínguez y Alex de Alba. Una maniobra muy comprometida que intentó hacer ahí en la tercera curva del circuito. Ahí ya vemos que Ivana Richards. ¡Ay, ¡Ah, Ivana! Se tocó ahí con Pérez de Lara, Martínez. Lamentablemente se queda ahí cruzado Pablo Pérez de Lara. Esta es la repetición del incidente. Demasiado optimista. Ivana Richards pensando que por ahí podría haber adelantado al capitalino Pablo Pérez de Lara. Afortunadamente Pablo puede reincorporarse a la competencia, pero ha caído prácticamente hasta la última posición. Allí vemos a Mario Domínguez presionando a Ivana Richards. Va a intentar hacer el ataque en la segunda curva del circuito por adentro Mario. Excelente maniobra del auto número 26 que en el momento sigue subiendo en el clasificador. Por lo pronto Ivana Richards se convierte allí en la persecutora de Mario Domínguez y al mismo tiempo tiene que mantenerse muy atenta porque detrás de ella aparece justamente el potencial sino Alex de Alba. Salió con buena aceleración aquí Ivana, atención llegan aquí en paralelo rumbo a la primer curva del circuito, por adentro Ivana, por afuera Mario, a ver quién dobla primero, viene Ivana todo por adentro, por afuera Mario por afuera Mario, Ivana Richards consigue hacer la maniobra y en contacto otra vez entre Alex de Alba y Mario Domínguez. Ahí está la batalla entre el 26 y el 1, entre el 1 y el 26 Mario Domínguez sale por ahora adelante pero no ceja en su propósito el potosino Alex de Alba al volante de la máquina Número uno. Y ahí viene detrás suyo ya Andrik de Mayugat Martínez ha logrado subir el clasificador. Atención porque se puede venir un cambio al frente. Se va a venir un cambio al frente. Por adentro viene Rubén Robelo. Por afuera García Junior. Robelo intenta completar el adelantamiento. Mano a mano, lado a lado. Vamos a ver cómo llegan a la segunda curva del circuito. Tremendo paralelo que va a intentar hacer aquí Robelo. La siguiente curva le va a quedar a su favor. Se tira por todas Robelo. Qué linda pelea que tenemos aquí por la victoria de Martínez. Aquí está la ¡Voy! batalla por el liderato Rubén Robelo. Velo, Rubén García Mateos, 2888. Aquí está el de Alessandro Racing. Va a tomar la primera posición. Entrando a la recta principal, tenemos cambio del líder Rubén Robelo. 
es nuestro nuevo puntero con el auto número 28. Excelente maniobra la que hizo ahí Rubén Robelo en la última curva del circuito. Veíamos aquí a Pepe Sierra adelantando por adentro de la curva número uno a Irán Sánchez. Más atrás allá vemos a Manolín Gutiérrez persiguiendo de cerca a Homero Richards y a Alex de Alba que sigue enfrascando en esa pelea con Mario Domínguez. Por lo pronto aquí vamos en la cámara a bordo con el potosino Alex de Alba y desde ahí se observaba precisamente los detalles de la batalla contra el internacional mexicano Mario Domínguez. Ahí veíamos la persecución, se defiende muy bien Homero Richards, pero va a tener una mejor aceleración Manolín Gutiérrez que se asoma por la parte de afuera, a ver cómo llegan a la primera curva del circuito, de fondo ya vemos Iván a Richards que comienza a atacar ya a Gerardo El Grillo Nieto. Allí está el nativo de Santiago de Querétaro con el auto número 9, se sale un poco del trazado idóneo y esto va a intentar aprovecharlo Ivana Richard se coloca al lado al lado pero el Grillo Nieto se defiende ahora le van a hacer tandem allí entre Manolín Gutiérrez e Ivana Richard situación bastante comprometida para Manolín Gutiérrez que inmediatamente empieza a cerrar las puertas por todos los lados, aquí viene Ivana aquí viene Ivana intentando ganarle el interior a Gerardo el Grillo Nieto y finalmente lo consigue y atención con esto porque lo van a aprovechar también Mario Domínguez y Alex Alba. Un pequeño pestañeo de Gerardo el Grillo Nieto al volante del auto número 9 le ha obligado a perder una, dos tres posiciones a la máquina número 9. Tiene que ponerse las pilas Gerardo el Grillo Nieto, tiene que empezar a apretar el ritmo porque tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posibles delante suyo va el líder del campeonato aquí viene Ivana, otra vez en la curva 4, qué espectáculo que viene haciendo Ivana, se tocaron ahí los autos el MG 68 con el de Sandro número 26, ahí estaban Manolín Gutiérrez y Mario Domínguez teniendo un desencuentro que por fortuna no tiene secuelas graves ambos se mantienen en la, en la contienda este es Irwin Vences quien marcha en el tercer lugar y esta es la batalla por la cuarta posición que encabeza Homero Richards. Habrá que ver si hay trabajo en equipo, su padre con el auto número 20, Ivana Richards, sí, es Martínez lo que, les, lo que te estaba diciendo, le va a dar el PIAP libre a Ivana Richards, le va a dejar el paso. Trae mejor ritmo la máquina número 120 y por supuesto que es absolutamente lícito trabaja, trabajar de manera colectiva y ahora va a intentar retener Homero Richards a este grupo de persecución que encabezan por supuesto Manolín Gutiérrez, Alex de Alba, aparece también Mario Domínguez y hasta Gerardo El Grillo Nieto. Habrá que ver si el ritmo que tiene Ivana Richards le alcanza para darle casa a Irwin Vences, el de momento el piloto que está ubicado en el último escalón del podio. Mientras tanto ahí veíamos la lucha entre Gerardo El Grillo Nieto junto con el MG68 de Manolín Gutiérrez. Se mantiene entonces Ivana Richards en la cuarta colocación, lo que hasta ahora sería su mejor actuación de la temporada, la jovencita de apenas 15 años de edad en plan absolutamente ascendente. Atención con lo que puede hacer aquí también Alex Alba, intentando subir en el clasificador, hay problemas Ed Martínez, ¿qué pasó con Ivana? Bueno, nos queda la sensación de que dirección de carrera le está penalizando por este lance y le están obligando a un pase por fosos a la joven en competidora de apenas 15 años de edad acaba de ser penalizada por los oficiales no lo puedo creer en estos momentos Ed Martínez tras esa gran recuperación de lugares había subido hasta la cuarta posición lo que pudo haber sido su mejor resultado de la temporada y ahora se esfuma todo eso y vemos a Ivana Richards en el último lugar por lo pronto Mario Domínguez ¡Oy! quiere golpe. adelantar allí a Alex de Alba tienen un duro contacto y parece ser que está muy lastimada la carrocería anterior, la carrocería frontal, justamente de Mario Domínguez, en tanto que allá en el fondo regresaba este hombre, Alex de Alba, con el auto número uno. Vean ustedes allí el duro contacto. Me parece incidente de carreras, que fíjate, aquí la entrada a la segunda curva llevan en paralelo. El problema fue que Mario entró muy atrascado, se lanzó por el último, en el último momento, Alex de Alba no lo vio y desafortunadamente hubo contacto que va a obligar a Mario Domínguez a entrar a la zona de fosos. Por supuesto esa es, esa es una detención no presupuestada para Mario Domínguez muy lastimado ese auto número 26. Mientras tanto aquí vemos que Alex Alba se pone manos a la obra a recuperar el terreno perdido tras este incidente. Ahora va a intentar escaparse de Andrik de Mayuga y adelantar a Pepe Sierra que viene ahí adelante suyo con el auto 12. 
Bueno, por lo pronto ahí está entonces Pepe Sierra. Cuidado, que luego Franco. de haber caído hasta el último sitio, viene en plan de recuperación. Este es Franco Sanela. Da un giro de prácticamente 360 grados. Sigue peleando con el césped y batallando también por controlar la máquina número 44. Tuvo que reincorporarse con mucha delicadeza. Aquí vemos a Alex Dalva. Empieza a amenazar con arrebatar esa posición a Pepe Sierra. Va a intentar salir con mejor tracción rumbo a la recta principal. Aquí viene el auto número 12 defendiéndose contra el vigente, el autocampeón de la categoría. Absolutamente meritorio lo que viene realizando Pepe Sierra con el auto número 12 después de haber enfrentado dificultades desde el primer giro de la prueba ahora ya se ubica al ritmo de los punteros de nuestra carrera Manolín Gutiérrez por su parte ya lo vemos detrás de, del auto 9 de Andrés Jordán, Gerardo Grillo Nieto cuando está saliendo el safety car a la pista Martínez, me parece que van a tener que limpiar toda esa tierra que metió Franco Sanela. Sí, lamentablemente ese sector no ha, quedido, no ha quedado debidamente en condiciones así es que convocan de nueva cuenta a este auto, el MG, el oficial de la Supercopa Roche France 2024, el auto insignia, ya apagó la torreta y aquí viene Rubén Robelo verde, verde, verde reiniciamos nuestra carrera nos compactó muy bien ahí Rubén Robelo y mira la distancia que ya empezó a sacar en el momento en el que salimos a la recta principal, de fondo ahí veíamos a los siguientes competidores, viene Pérez de Lara intentando recuperar el terreno perdido tras el contacto con Ivana Richards lo mismo ahí está haciendo ahí Pepe Rellano Ivana que también va a tener que ir a por todas como mínimo que sea alcanzar el top 10 comenzamos entonces con la danza de la aritmética cuando nos quedan apenas poco más de 14 minutos para completar nuestra carrera que estará pensando Rubén García Mateos quien por ahora se ubica en el segundo puesto y quien aspira a salir de territorio guanajuatense como líder de la temporada. De momento sí, aunque el campeonato va a estar sumamente compacto entre él y el copetín Salvador de Alba Junior. Mientras tanto, ya vemos a Manolín, se asoma por la parte interna en la recta principal. Le enseñaba el auto a Gerardo Grillo Nieto, mientras vemos aquí con ritmo lento a Irán Sánchez. Sí, el poblano enfrentaba dificultades ahí con la máquina número 5. Ahí pasa Manolín Gutiérrez en persecución de Gerardo el Grillo Nieto y de Detrás de él tiene que contener a Alex de Alba y a Pepe Sierra. Habrá que ver, aquí viene Irwin Vences, Homero Richards tiene bastante ritmo, ¿eh? un ritmo muy positivo. Habrá que ver si esto le alcanza para poder darle casa al auto 3 que de momento se ubica en el tercer sitio. Irwin Vences ahí relativamente relajado porque la batalla por el cuarto lugar le permite a él mantenerse a una muy buena distancia. Están intentando desbordar a Homero Richards, son por supuesto Manolín Gutiérrez y Alex de Alba. Auto 68 y 1 respectivamente Se tiene que defender Homero Richards Para que no lo desborden en colectivo Excelente maniobra la que hizo ahí Manolín Gutiérrez en estos momentos Está pasando el auto 20 de Zapata Racing Pero Homero en cualquier momento va a intentar hacer el contraataque Le enseña el auto por la parte externa Rumbo a la curva 2 Vemos al grillo Nieto oh, Problemas ahí, cuidado Casi se lo llevaba por delante Pepe Sierra Tanto al auto 9 como al número 1 Por lo pronto nos quedan en menos de 10 minutos Para completar nuestra nuestra carrera, aquí viene una vez más el duelo entre Homero Richards y Alex de Alba y detrás de ellos Gerardo El Grillo Nieto y Pepe Sierra 21-9-12 todos en la batalla por una posición en el podio. Alex de Alba quiere estar dentro de los primeros cinco lugares. Ahí ya vemos a Pepe Sierra que logra hacer una buena maniobra adelantando el auto número 9. Pero Gerardo y Grillo Nieto le va a hacer la tijera. Inmediatamente le quiere ganar la posición de la parte externa rumbo a la curva número 2. Aquí viene Manolín Gutiérrez. Se queda sin espacio el Grillo Nieto. Bueno, por, por lo pronto allí defendió muy bien Pepe Sierra con el auto número 12. Cuando allá se fue de largo es Ivana Richards lamentablemente ya ese, ese renglón de frenado está absolutamente degradado y no le puede dar ninguna garantía a la jovencita de apenas 15 años de edad con la máquina número 120 Ivana Richards. Ahí toque ligero entre Pablo Pérez de Lara y Andrik Di Mayuga, dos pilotos jóvenes casi de la misma generación. Ahí al fondo vemos al auto 29 de Pepe Rellano de Tamer Racing. Un fin de semana bastante complicado para él. Bueno, por lo pronto ahí vemos a los dos jóvenes leones que reclaman un sitio entre los consagrados. Andrik Di Mayuga, el Hermes Capitalino y Pablo Pérez de Lara con un apellido de auténtica prosapia. Aquí defiende muy bien la posición Di Mayuga. Intentará salir con mejor acelerar en la recta principal, logra salir con buena... ¡Ah! Franco, Franco Sanela, la primer curva del circuito. 
Se declara francamente en un abandono definitivo el piloto poblano Franco Zanella y esto va a obligar de nueva cuenta al ingreso del auto de seguridad. La ventaja que había tomado Rubén Robelo se diluye de un solo golpe y se abre la enorme ventana de oportunidad para que Rubén García Mateos intente recuperar el primer sitio. Habrá que ver si a pocos minutos del final dirección de carrera decide tener un final bajo bandera verde o nos quedaremos con otro final bajo bandera amarilla tal y como pasó el día de ayer. Van a tener que trabajar arduamente, ahí están presentando ya la bandera blanca, esto significa que es la última vuelta y vamos a terminar de la manera más anticlimática posible, ni Raimundo Romero lo hubiera decidido de esta manera, pero nos vamos a ir con blanca, amarilla, cuadros en condición de bandera amarilla. Únicamente simplemente tienen que cruzar ya la línea de meta de los pilotos, las posiciones que eran prácticamente congeladas, así que la victoria se va a estar, eso sí, en manos de otro MG, pero en este caso el número 28 de Alessandros Racing de Rubén Robelo. Comienza a perfilarse la primera victoria de la temporada para el capitalino veterano de mil batallas, Rubén Robelo le van a presentar la bandera a cuadros, ahí ondea victoria, victoria, triunfo para Rubén Robelo con el auto número 28. Ahora vamos con la ceremonia de premiación de la categoría GTM Pro 2, donde vamos a recibir al gran vencedor del equipo Spartak Racing Coca-Cola sin azúcar, Rafael Ballina del auto número 0. Ahora vamos con la ceremonia de premiación de la categoría GTM Pro 1. En el tercer lugar, con el auto número 3, tenemos a Irwin Vences. En el segundo sitio con el auto 88, el líder del campeonato Rubén García Jr. Y finalmente, el vencedor con el auto 28, Rubén Robelo. Hemos podido disfrutar, por supuesto, de una jornada verdaderamente memorable. También tendríamos que decirlo, convertida en un escenario tremendamente demandante por el factor climatológico, pero no le ha faltado absolutamente nada a esta quinta ronda de la campaña. Todos los pilotos demostraron tener ese gran talento al volante, condiciones climáticas muy difíciles, sobre todo para los pilotos que debutaron en esta fecha. Y pues bueno, eh, nos espera una gran carrera en dos semanas en tus queridas tierras en Chihuahua. Sí, vamos a estar allá en el autódromo Internacional Francisco Villa de la capital chihuahuense y desde ahora les anticipamos con plena certeza de que vamos a tener una jornada tremendamente disputada. El campeonato no está definido y tenemos varios contendientes por el título. Sin duda alguna va a ser un factor muy importante en esta fecha de cara al cierre de temporada que vayamos a tener en la bella ciudad de Mérida. Muy bien, pues amigos, nos despedimos. Iker Cárdenas, Ed Martínez, les enviamos saludos desde territorio guanajuatense. Nos vemos en la próxima en Chihuahua. Supercopa Rolls France 2024. Hasta entonces.